بسم الله الرحمن الرحیم دکتر بابری باز هم حاضر است که در سسلی کیس پریزنتیشن ها کیس نمبر 915 که عبارت از هایپوکلسیمیا می باشه خدمت ام مسلکان عزیز خود در داخل افغانستان از طریق وبسایت فیسبوک و یوتیوب دکتران برای افغانستان تقدیم می نمایم امیدوار هستم که مورد استفاده و قبولشان قرار گیرد ام مسلکان عزیز و گرامی السلام علیکم مطالب تدریسی که در این سایت دکتران برای افغانستان خدمت شما تقدیم می گردد از منابع معتبر جهانی گرفته شده و ما از ایشان اظهار امتنان و تشکر می کنیم اهداف تیم دکتران برای افغانستان عبارت از بلند بردن سوی تعلیمی تشویق و آشنایی دکتران جوان در داخل افغانستان به استانداردهای جهانی می باشد از شما توقع داریم که در تکثیر این مطالب در داخل افغانستان با ما امکاری نموده و اجر عظیم را از درگاه خداوند بزرگ کمایی نماید. تاریخچه و سبب مراجعه مریض بر ما اکایم می کنه که یک مریض جوان 41 ساله می باشه سابقه هایپرتنشن، کرونیک، رینل فیلر و سابقه رینل ترانسپلانت می داشته باشه. مریض نزد شما به امرجنسی رو مراجعه میکنه امرا با ازدیاد کرمپ، کرختی و ضعیفی اطراف از چندین روز به این طرف. البته مریض مشکلاتش از یک ماه به این طرف پیدا شده و اخیرا مشکلات مریض شدت کسب میکنه. همچنان مریض به سنتر رینل ترانسپلانت به این مویو بر فالو آب میره. مریض از کدام اعراض دیگر شاکی نمی باشه. از نقطه نظر پس مدیکل هستری مری سابقه هایپرتنشن اندستیچ رینال دیزیس امرا با همودیالیسس از 15 سال به این طرف تداوی می گرده. اخیر نزد مریض رینال ترانسپلانت هم صورت گرفته می باشه. از نقطه نظر سرجیکل هستری، فامیلی هستری، الرژی و سوشل هستری اند رمارکبال می باشه. ادویی که مریض در خانه استفاده می کنه شامل مایکو فینولیت، تکرولیمس، بکتریم، اوسکال، کارویدلول و همچنان پردنیزون می باشه. از نقطه نظر فیزیکل اگزامنیشن یک شخص جوان می باشه در کدام آلت دسترس قرار نداره. فشار خون مریض 152 بر 92 بلند همچنان بی ام آی مریض 32 یعنی مریض چاقی می داشته باشه. بقیه ماینات فیزیکی در نزد مریض اند رمارکبال می باشه. در ماینات لابراتوری در سی بی سی مریض یک انیمیا هموگلوبین مریض 11 هماتوکریتش 34 شاری 5 می باشه. پلیتلیت کاونت مریض 160 هزار باردر لائن می باشه. در سی ایم پی مریض بیوین و کریتین مریض بلند بوده همچنان هایپرکالیمیا هم می داشته باشه. سوی کلسیم خون مریض 4.2 فوق لاده پایین می باشه. همچنان البومین مریض فوق لاده پایین می باشه. الکتروکاردیگرام نزد مریض صورت می گیره نومل ساینز ریدم کیوتی پرولانگیشن دیده میشه که دلالت به هایپوکلسیمیا می نمایه. چست اکس ری اند رمارکبال بوده در تشخیص شما کمک نمی کنه. ماینات خون بر می گرده پی تی ایچ خون مریض پایین می باشه که دلالت به هایپو پراتایرویدیزم می نمایه. در این وقت دکتر جوان امرا با فامیل و خود مریض دوباره تماس می گیره. البته فامیل مریض کاهه می کنه که مریض سابقه تایروید سرجری هم می داشته باشه. البته در این وقت نزد مریض مگنیشم ریپلیسمن هم صورت می گیره. اسسمن و پلان دکتر جوان ما در امرجنسی روم تشخیصشان سمتوماتیک هایپوکالسیمیا و هایپو مگنیشمیا می باشه. البته مریض سابقه کیدنی ترانسپلانت هم می داشته باشه. هایپرتنشن در تشخیص مریض هم شامل می گرده. دکتر جوان ما در امرجنسی روم امرا با اندوکرینالوجست کانسلتیشن می نماید و اونا تشخیص سمتوماتیک هایپوکلسیمیا موس پرابابلی متاقب تایرویدکتومی یعنی هایپوپراتایرویدیزم در نزد مریض تشخیص می گرده. 
اونا توصیه میکنن که چار امپول کلسیم گلو کند در 500 دی 5 دبلیو هر شش ساعت بعد نزد مریض انفیوژنش صورت بگیره همچنان نزد مریض المنتال کلسیم یعنی اوسکال 1 گرام تی آی دی اورالی نزد مریض توصیه میگرده همچنان به مریض کلسی ترایل 0.5 میکروگرام پی او دیلی شروع میکنن البته عدفشان می باشه که کلسیم خونی مریضه در هشت یا سویه هشت نگاه نماین اگر که به ای تداوی جواب نمی گویه اندوکرین تیم توصیه می کنه که نزد مزیز هایدرو کلورو ته زید 25 میلی گرام هم روزانه شروع گردد البته به ای تداوی وضع عمومی مریض بی بود می آفه مریض به خانه رخصت می کنن امرا با کلسی ترایل 0.5 میکروگرام وانس دی همچنان کلسیم کاربونیت یا الیمنتال کلسیم آسکال 500 میلی گرام 3 تابلیت سده و بلاخره هایدرو کلورو تازید 25 میلی گرام دیلی مریض به خانه رخصت می شن. دو هفته بعد مریض به میدیکل کلینیک اپوینمنت می دهن. مرواریت هایی را که دکتر جوان ما درباره از این کیس دلچسپ یعنی هایپوکلسیمیا بر ما جمعوری کرده قرار زیل می باشه. منرال کلسیم در عضویت به مقدار وافر وجود داره. آینایس کلسیم در فعالیت ها و یا فیزیولوژی عضویت رول امده را بازی می کنه. در پیدیاتریک آی سی مطالعات نشان می ته که هایپوکلسیمیا و فیاتش بیشتر می باشه. در قسمت هومیوستاز کلسیم از نقطه نظر فیزیولوژی خاطر دارین موقعی که سویه کلسیم خون پایین می گرده غدوات پرتایروید فعال شده و افرازات پرتایروید ارمون صورت می گیره. متعاقب آزاد شدن پرتایروید ارمون یک مقدار کلسیم از استغان ها آزاد می گرده. همچنان از طریق گرده ها و فعالیت 125 دی هایدراکسی و هایتامین دی بیشتر شده و باعث امتصاص کلسیم از طرق جی آی و یا آزمه می گرده. به این شکل سوی کلسیم خونه ثابت نگاه می کنن. از نقطه نظر فیزیولوژی کلسیم به قسم مسنجر در ریگولیشن وظایف اجرات همچنان در فعالیت های انزایم ها در اجرات همچنان در تقلصات سمود مسل و همچنان مایوکاردیل کانترکشن و همچنان در کاندکشن نرف و بالاخره در ترشعات اگزوکرین گلند رول ایاتی بازی می کنه. همچنان در قسمت پاتوفیزیولوژی باید به خاطر داشته باشین که سویه آینایس کلسیم مربوط آلبومین پی ایچ سیرم فاسفید همچنان لیول مگنیزیم و بای کاربونیت هم می باشه. از نقطه نظر سریریات و کلینیک هایپوکلسیمیا می تانه باعث پرستیجیا نیورومسکولر ایریتیبلیتی اسپازم طرق تنفسی تیتانی عملات مرگی و در ماینات فیزیکی شوستوکساین و تروسوساین مهم می باشه در الکتروکاردیگرام باعث پرولانگ کیوتی می گردد البته باید به خاطر داشته باشین اکسایتیبلیتی ازلی ناشی از مانع آزاد شدن اسیتل کولین در نیرو مسکولر جنگشن می باشه. ای سلاید که از انترنت گرفته شده شوستک ساینه بر شما نشان می ده. که اگر شما امرا با انگشت در قسمت مسیر عصب افتم قرن مایید باعث تقلصات ازلی در امونایه می گرده. که البته ای به نام شوستک ساین یاد کرده و در هایپوکلسیمیا فوقلاده مهم می باشه البته در این سلاید تروسو ساین بر شما نشان می ته که یک تست دردناک می باشه یعنی اگر که کف آله فشاره در قسمت بازوی مریض بسته کرده و ای را انفلیت کنین بالاتر از سستالک فشار خون مریضا بعد از سه دقه نزد مریضا کارپو پیدل سپازم پیدا می گرده یعنی فلکشن مرفق و همچنان بند دست و در این حال اکستنشن انترافلانجیل جوین و ادکشن انگشتان در نزد مریض دیده می شه. 
همچنان در الکتروکاردیوگرام می تانه که باعث بردی کاردیا و همچنان پرولانگیشن کیوتی گردد. اسباب و یا اتیالوجی هایپوکلسیمیا یک گروپ امدهش متاقب کم پودن پرتایروید ارمون می باشه که می تانه جنتیک باشه یعنی غدوات پرتایروید با درستی نمو نکرده ابنامال پرتایروید هرمون سنتیسیس همچنان متاقب عملیات های تایروئیدکتومی و یا پرتایروئیدکتومی و یا ردیشن خود نایه همچنان اعراض اوتو امیون همچنان انفلتریتیف دیزیز پرتایروئید گلند که میتونه گرانلوماتوز دیزیز ایرن اوورلود و متاستاسیس باشه متعاقب ردیشن غده پرتایروئید و یا غده تایروئید همچنان اچ آی وی انفکشن در تمام از این آلات میتونه که پرتایروئید هورمون پایین بوده و باعث هایپوکلسیمیای شدید گردد کلاس دومه که باعث هایپوکلسی میا میگرده میتونه که پراتایروت هرمون در حالت نرمال باشه که در او جمله ویتامین دی دفیشنسی پراتایروت هرمون رزیستن که در او جمله سویدو هایپو پراتایرویدیزم هایپو مگنیجیمیا همچنان رنل دیزیز که میتونه از طریق گرده های یک مقدار زیاده مگنیزیم و همچنان کلسیم زایه گردد همچنان یک سسله ادویه هم میتونه باعث هایپوکلسیمیا گردد که دو جمله بای فاسفنیت کلسیتونین هم شامل می باشه همچنان مریضایی که سوی مگنیزیمشان و یا ابنامال متابولیزم مگنیزیم می داشته باشند در نزد از این مریضا هم سویر هایپوکلسیمیا دیده شده می تانه. این سلاید که از اینترنت گرفته شده اپروچ هایپوکلسیمیا را بر ما نشان میده. اول کاری که میکنین پی تی ایچ باید در نزد مریضا تعیین گرده. اگر سوی پی تی ایچ نزد مریضا پایین میباشه نزد مریضا مگنیزیم چک گرده. اگر مگنیزیم کم میباشه مگنیزیم ریپلیسمنت میتونه مریضا را تداوی نماید. اگر مگنیزیم خون مریضا نرمال میباشه باعث هایپو کلسیمیا در مریضایی که پی تی ایچ شان پایین می باشه هایپو پراتایرویدیزم می باشه اگر که پی تی ایچ در حالت نرمال می باشه البومین در نزد مریضا چک کرده اگر البومین پایین می باشه نوتریشنالی مریضا باید که اپتیمایز گردن اگر که پی تی ایچ در نزد مریضا های یا بلند می باشه در این وقت است که باز باید 25 هایدوکسی ویتامین دی در نزد مریضا چک گرده که اگر که 25 هایدوکسی ویتامین دی نزد مریضا پایین می باشه ویتامین دی دفیشنسی تشخیص می گرده اگر که 25 هایدوکسی ویتامین دی در نزد مریضا نرمال می باشه بیشتر به امراض گرده ها و همچنان امراض جنتیک فکر گردد در قسمت تداوی مریضای هایپوکلسیمیا مربوط اندرلاین کاندیشن و سیویریتی اف هایپوکلسیمیا می باشه. مریضایی که مایلد اسیمتوماتیک می باشند معمولا در نزد از این مریضا اورال کلسیم یعنی کلسیم کاربنیت و کلسیم سیتریت یک تا دو گرام روزانه معمولا اکثریت از این مریضا بیبود می آفن. اگر مریضا شدیدا هایپوکلسیمیا می باشند یعنی سیمتوماتیک و تغییرات ایکیجی در نزد مریضا دیده می شه در رو فرصت شما می توانین از آیوی کلسیم استفاده نمایین قسمی که پیشتر هم خدمت شما هر شد اگر مریضا مایلد سیمتوماتیک می باشند در نزد مریضا می توانین از اورال کلسیم سیتریت و همچنان کلسیم کاربنیت روزانه یک تا دو گرام استفاده نمایین مریضای که سویر سیمتوماتیک می باشن و یا ای کی جی چنجس می داشته باشن از انفیوژن کلسیم استفاده می گرده. معمولا معلولات کلسیم امرا با دی 5 دبلیو و نوموسلین تهیه می نماین. البته باید خاطر داشته باشین ریسک آی وی و یا انفیوژن کلسیم ایست که اگر کلسیم و یا معلولش اکسترا وزیشن نمایه باعث نکروس نایه می گرده. همچنان باعث کاردیک اریتمیا یعنی بردی کاردیا و یا کاردیک اریست هم شده می تانه. بناهن انفیوژن کلسیم باید در انتنسیف که یونت و یا زیر کاردیک مانیتورن تطبیق گردد. 
البته در این سلاید برای شما ساختن معلولات کلسیم برای شما نشان میدن یعنی در حدود 11 گرام کلسیم کلوراید و کلسیم گلوکنید در یک لیتر ناموسلین و دی 5 دبلیو اد شده و در حدود 50 امل در یک ساعت نزد مریضا چالان میگرده البته ای انفیوژن اوور 24 آور کانتینیو میگرده و در این حال ارچی زودتر الیمنتل کلسیم اورلی نزد مریضا باید شروع گردد همچنان مریضایی که هایپو پاراتایرویدیزم می داشته باشند در نزد مریضا کلسی ترایل 0.25 و یا 0.5 میکروگرام توای سده روزانه نزد مریضا توصیه می گرده. ای سلایت هم که از انترنت گرفته شده تداوی مزمن هایپو کلسی می آرد در مریضای هایپو پاراتایرویدیزم بر شما نشان می دهن. البته کلسیم دوزش همچنان کلسی چایل دوزش و مریضایی که هایدروکلور و تعزایت استفاده می کنند دوزش در اینجا بر شما داده شده می باشه. تیم دکتوران برای افغانستان افتخار دارند که در پهلوی شریک ساختن موضوعات تعلیمی جدید با نسل جوان در وطن بایوگرافی پیشگامان تبابت در افغانستان را به معرفی می گیرند. ما از فامیل ها و نزدیکان این قرمانان اصیل افغان خواهشمندیم که سوانی ام قطاران این بزرگان را با ما شریک سازند. تا نسل های بعدی از این افتخارات آگاه گردند.